माइलस्टोन कॉलेज को टेक आयोजित हो फिनेंशियल बैंकिंग विभाग के राज्य के क्लास से तुम्हारे लिए किशा गोता हूँ आज के क्लास के उपस्थापन है तुम्हारे साथ है आज ही अमी मोहम्मद शबूज सीनियर प्रभाषक फिनेंशियल बैंकिंग विभाग माइलस्टोन कॉलेज उत्तराधाका गोतो क्लास से हमरा आलोचना करें चिलाम मूलधन बैय काके बोले मूलधनेर उच्चशोषमुह शादरण शेयर बैय अतुरु को पूजन तो गोतो क्लास से हमरा आलोचना करें ची आज के हमरा ए चैप्टर एर परोपति विषय गुलनी आलोचना कर बो हमरा जाने जे मूलधनेर चाट्टा उच्चरोए ची शादरण शेयर ओग्रादिके शेयर इन मूलधन एवं शंग्रोक प्रथम हम रजन मो रीन मूलधन र बैय तो रीन मूलधन र बैय शंपर के जाना रखे आमदर आगे बुझता होगे रीन मूलधन र बैय बोलते की बुझाए बार रीन मूलधन र बैय की रीन मूलधन बोलते कंपनी शुद्धर भी नहीं माये ग्रीत या बैंक रीन बॉन्ड और डिबेंचर के बुझाए और था कंपनी शुद्धर भी नहीं माये � बॉन्ड एवं डिवेंचर इटा इटा शंघरोट जन्नो कंपनी के निदरित हरे शुद्ध परिषद करते होए रीनर बाय अमादेर उद्दीपके देवा थाके जो दी उद्दीपके रीनर बाय एवं कोरहार दुटो ही देवा थाके ताहले अमादेर रीनर बाय बेर करते होए आर जो दी उद्दीपके रीनर बाय देवा थाके किंतु कोरहार देवा ना था� उद्दीपक जो हालत देवा से शेटे आमदर रीनर बैय ही शबे गुन्न हो बे रीनर बैय जो द आमदर निन्नो कुर्ती है ताहुल आम्रा किबाबे निन्नो करबो आम्रा जाने आम्रा निचेरे शूत्रोड़ा आगे मुखस्तो करबो तार पर आम्रा शूत्र मुद्दे तत्व बोशीये आम्रा आमदर रीनर बैय टा निन्नो करे फिल्बो रीनर � जो दी कोरहार देवा था के ताहुले रीनर बैय जेटा देवा आचे शेटो हुलो कोर पूर्वो बैय आर जो दी कोरहार देवा ना था के ताहुले जे रीनर बैय उद्दीपो के देवा से शेटा कोर पूर्वोत्ती रीनर बैय आमदर आर बेर कुटते हो बे ना एकान आम्र धुरे निलाम जे आमदर उद्दीपो के रीनर बैय देवा से एवं कोरहार अब हम एक उदाहरण माध्यम विषय बोझार चेषा करी और अंकटा कर चेषा करी एखे बला हे वालटन लिमिटेड अठारो पार्सेंट बैंक ऋण बीस लक्ष टा करहार चल्लिस पार्सेंट ताल वालटन लिमिटेड ऋणर व्यय कत हो तो अंक एक बेर करी हमें देखते पासी उद्दीपक एखे ऋणर व्यय देवा आज है और करहारो देव आज है तो एक क्षेत्र में ऋण जी व्यय देवा आज है अठारो पार्सेंट से हल कर पूर्व व्यय जेहतु करहार उद्दीपक आदा कर परवर्ती ऋण व्यय बेर करते हैं जेटे कर समन्वित ऋण व्यय बोली वालटन लिमिटेड ऋण व्यय निर्णय जानी ऋण व्यय समान समान कर पूर्व व्यय इंटू वन माइनस करहार लास्ट पेजे जो सूत्रा देखे सूत्र बसिए प्रयोजन तथ्यगुल बेरा एखे कर पूर्व व्यय उद्दीपक देव आठारो पार्सेंट और करहार देव आ चल्लिस पार्सेंट एन एखे दुईटा पार्सेंट देव आ तुम इच्छा कर ले दूसरा परसेंट के भांगे आंक को करते पारो अथवा शुद्ध कोरहट्टा के भांगे आंक को करते पारो दुबारे आंक हो बे जो दी दूसरा परसेंट तुम ही भांगा हो तो हले शेष तुम आके एक्सुडिया फलाफल के गुण करते हो बे और जो दी एक टा भांगा हो तो हले तुम आके एक्सुडिया गुण करते हो ना तुम ही फलाफल वन सूत्र वन करहार चल्लिस पार्सेंट समान समान पॉन्ट फोर तर अठारो एक थे के पॉन्ट फोर गेले पॉन्ट चार गेले थको हलो पॉन्ट छय अठारो के छय गुण कर ले पा दस दशमिक आठ पार्सेंट अर्थात वालटन लिमिटेड कर परवर्ती ऋण व्यय दस दशमिक आठ पार्सेंट ताबा ऋण व्यय निर्णय करब तो हम लेकिन आउट ऑब्जेक्टिव जो हमारे किसान गुरुत्वपूर्ण तथ्य रही है जेमन ऋण मूलधन व्यय 
প্রতিষ্ঠানের গড় মূলধন ব্যয়কে হ্রাস করে ঋণ মূলধনের মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের মূলধন সংগ্রহ করি অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা আমাদের মূলধন কাঠামোতে যদি ঋণ মূলধন ব্যবহার করি তাহলে সেটা আমাদের গড় মূলধন ব্যয়কে হ্রাস করবে কিভাবে হ্রাস করবে কারণ না আমরা যদি ঋণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করি তাহলে তার বিপরীতে আমাদের সুদ পরিশোধ করতে হবে সুদের বিপরীতে কর দিতে হয় না যে কারণে আমরা করের ক্ষেত্রে ছাড় পাব এ কারণে ঋণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করলে বা মূলধন সংগ্রহ করলে প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যয় হ্রাস পায় আমরা অবজেক্টের জন্য এই তথ্যগুলো মনে রাখব এবার আমরা অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় সম্পর্কে জানবো অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় কি তাহলে প্রথমে আমরা অগ্রাধিকার শেয়ারের সংজ্ঞাটা একটু জানি যে শেয়ারের মালিকরা কোম্পানি পরিচালনা অংশগ্রহণ করতে পারে না পরিচালক নির্বাচনে ভোট দিতে পারে না কিন্তু মুনাফা বন্টন এবং মূলধন ফেরতে সাধারণ শেয়ারের মালিকের আগে অবস্থান করে সেটাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে এখন আমরা অগ্রাধিকার শেয়ারের একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে ওয়ালটন লিমিটেড এর একশো টাকা মূল্যের আঠারো পার্সেন্ট অগ্রাধিকার শেয়ার দশ লক্ষ টাকা অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজার মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা ওয়ালটন লিমিটেডের অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় কত এখানে মনে রাখতে হবে অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশের পরিমাণটা ফিক্সড অর্থাৎ কোম্পানি যখন অগ্রাধিকার শেয়ার বিক্রি করবে তখনই তার শেয়ার হোল্ডারদের বলে দিবে যে সেই কত পার্সেন্ট লভ্যাংশ দিবে যেমন এখানে একশো টাকায় একশো টাকা অভিহিত মূল্যের অগ্রাধিকার শেয়ারে কোম্পানি আঠারো পার্সেন্ট লভ্যাংশ দিবে তাহলে এখানে এই লভ্যাংশের পরিমাণ আঠারো পার্সেন্ট থাকবে এটা হ্রাসও পাবে না বৃদ্ধিও পাবে না তাহলে আমরা অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় বের করব কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করব যদি আমাদের উদ্দীপককে অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজার মূল্য দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় বের করতে হবে আর যদি বাজার মূল্য দেওয়া না থাকে আমাদের অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় বের করার কোনো প্রয়োজন নেই আমি আবারও বলছি যদি উদ্দীপককে অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজার মূল্য দেওয়া থাকে তাহলে ব্যয় বের করব আর যদি বাজার মূল্য দেওয়া না থাকে তাহলে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় উদ্দীপকের যেটা আছে সেটা আমরা প্রয়োগ করব আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি যেমন স্ক্রিনের তথ্যটা তুমি দেখো এখানে বলা হয়েছে যে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় আঠারো পার্সেন্ট অর্থাৎ লভ্যাংশ আঠারো পার্সেন্ট আবার বাজার মূল্য দেওয়া আছে এখন যেহেতু এখানে বাজার মূল্য দেওয়া আছে আমাদের এই অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় বের করতে হবে যদি এই বাজার মূল্য দেওয়া না থাকতো তাহলে আমরা ওই আঠারো পার্সেন্টকে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় হিসেবে গণ্য করতাম অর্থাৎ আমরা গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই আঠারো পার্সেন্টটি ব্যবহার করতাম তাহলে চলো আমরা অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়টা বের করে নেই সো ওয়ালটন লিমিটেডের অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় নির্ণয় আমরা জানি প্রথমে আমরা সূত্রটা লিখব অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় সমান সমান লভ্যাংশের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই শেয়ারের বাজার মূল্য ইন্টু একশো এই সূত্রটা হুবহুব আমাদের শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে সাধারণ শেয়ার ব্যয় নির্ণয়ের সূত্রটা এবং খুবই সিম্পল উপর আমরা লিখবো লভ্যাংশের পরিমাণ নিচে আমরা লিখবো শেয়ারের বাজার মূল্য লভ্যাংশের পরিমাণকে শেয়ারের বাজার মূল্য দিয়ে ভাগ করে আমরা যা পাবো তাকে আমরা হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে যাব তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের লভ্যাংশের পরিমাণ হলো একশো ইন্টু আঠারো পার্সেন্ট সমান সমান আঠারো টাকা সব সময় তোমাকে মনে রাখতে হবে ষষ্ঠ অধ্যায় অঙ্ক করার সময় আমরা যে লভ্যাংশের পরিমাণ বের করব এটা কখনোই পার্সেন্ট হবে না এটাকে টাকায় কনভার্ট করতে হবে এখানে আঠারো পার্সেন্ট বলা হয়েছে আমরা একশো ইন্টু আঠারো পার্সেন্ট সমান সমান আঠারো টাকায় বের করেছি এটা কখনো হারে বা পার্সেন্টে হবে না তাহলে একশো ইন্টু আঠারো পার্সেন্ট সমান সমান আঠারো টাকা আর শেয়ারের বাজার মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা তাহলে আবার আমরা আমাদের মানগুলো বসাই নেই লভ্যাংশের পরিমাণ আমরা পেয়েছি আঠারো টাকা আঠারোকে আমরা ভাগ করব একশো পঞ্চাশ দিয়ে যে যা ফলাফল আমরা পাই সেটাকে আমরা একশো দিয়ে গুণ করব তাহলে একশো আঠারোকে একশো পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো পয়েন্ট ওয়ান টু অর্থাৎ শূন্য দশমিক এক দুই এটাকে আমরা যদি একশো দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব বারো পার্সেন্ট অর্থাৎ ওয়ালটন লিমিটেডের অগ্রাধিকার শেয়ার বা এখানে বারো পার্সেন্ট এবার আমরা আমাদের মূলধনের চারটা উৎসের কথা বলেছি সাধারণ শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার ঋণ মূলধন এবং সংরক্ষিত তহবিল তাহলে আমাদের দশম শ্রেণীতে আমরা সাধারণ শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার এবং ঋণ মূলধন সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ অঙ্ক করব সংরক্ষিত তহবিলের কোন অঙ্ক আমাদের দশম অধ্যায়ে করতে হবে না তবে আমাদের সংরক্ষিত তহবিল সম্পর্কে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন সংরক্ষিত তহবিলটা আসলে কি এটা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়ে এসেছি যে একটা কোম্পানি তার নিট মুনাফার যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন না করে ভবিষ্যতে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষণ করে সেটাকে অ্যাকচুয়ালি সংরক্ষিত তহবিল বলা হবে এখন সংরক্ষিত তহবিল যদি কোম্পানি কোনো প্
তাহলে আপাত দৃষ্টিতে সেখানে কোনো ব্যয় নেই কিন্তু তার অবশ্যই একটা সুযোগ ব্যয় রয়েছে যেমন কোম্পানি সংরক্ষিত তহবিলটা যদি ব্যবসায়ী বিনিয়োগ না করে কোনো ব্যাংকে জমা রাখতো তাহলে সেখান থেকে অবশ্যই একটা নির্ধারিত হারে কোম্পানি মুনাফা পেত এ কারণে বলা হয় যে সংরক্ষিত তহবিলের সুযোগ ব্যয় রয়েছে আমি আবারও বলছি সংরক্ষিত তহবিলের সুযোগ ব্যয় রয়েছে আমরা ক্লাসে সংরক্ষিত তহবিল সম্পর্কে আর একটু জানার চেষ্টা করব এবার আসো আমরা গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করব আসলে গড় মূলধন ব্যয়টা কি একটা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উৎস থেকে তার মূলধন সংগ্রহ করে যেমন সাধারণ শেয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে অগ্রাধিকার শেয়ার মাধ্যমে এবং ঋণের মাধ্যমে সেই মূলধন সংগ্রহ করতে পারে এখন প্রশ্ন হল কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে ভাই তোমার প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যয় কত আমি কি তাকে একটা উত্তর দেব না তিনটা উত্তর দেব আমি যদি বলি আমার সাধারণ শেয়ার ব্যয় এত পার্সেন্ট অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় এত পার্সেন্ট ঋণ মূলধনের ব্যয় এত পার্সেন্ট তাহলে কি সে সঠিক কোনো তথ্য আমার কাছ থেকে পাবে অবশ্যই পাবে না যে কারণেই আমাদেরকে গড় মূলধন ব্যয় বের করতে হবে যেন আমরা আমাদের অ্যান্সারটা এক কথায় দিতে পারি যে আমার মূলধন ব্যয় বারো পার্সেন্ট আঠারো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট হোয়াট এভার ইট ইজ সো আমরা গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা শিখব তাহলে আগে আমরা জানবো গড় মূলধন ব্যয় আসলে কি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহিত মূলধনের ব্যয় ও ভারের গুণফলের সমষ্টিকে গড় মূলধন ব্যয় বলে আমি রিপিট করছি তোমরা প্রয়োজনে লিখে নিতে পারো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহিত মূলধনের ব্যয় ও ভারের গুণফলের সমষ্টিকে গড় মূলধন ব্যয় বলে সো আমরা গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করার জন্য নিচের সূত্রটা ব্যবহার করব যদিও সূত্রটা বড় কিন্তু সহজ প্রত্যেকটা শেয়ারের বা প্রত্যেকটা মূলধনের উৎসের ব্যয় গুণন সেই উৎসের ভার যেমন আমরা বলছি সাধারণ শেয়ার ব্যয় গুণন সাধারণ শেয়ার ভার অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় গুণন অগ্রাধিকার শেয়ার ভার যোগ ঋণের ব্যয় গুণন ঋণের ভার আমরা যে সংজ্ঞাটা দিয়েছি সেই সংজ্ঞাটা এখানেই বলা আছে যে প্রত্যেকটা উৎসের ব্যয়কে তার ভারের গুণফল গুণফলের সমষ্টিকে আমরা যোগ দিয়েছি গুণফলের সমষ্টিকে আমরা গড় মূলধন ব্যয় বলব তাহলে তোমরা সূত্রটা খাতায় লেখো এবং ভালোভাবে সূত্রটা মুখস্থ করো যদি সূত্র মুখস্থ করতে না পারো তাহলে কিন্তু তুমি অঙ্ক পারবে না সো আশা করি তোমরা সূত্রটা মুখস্থ করে ফেলবে এবং অঙ্কের জন্য প্রস্তুতি নিবে আমরা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন একটু এখানে প্র্যাকটিস করব কেননা প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই এখানে বলা হচ্ছে স্কাই লিমিটেডের মূলধন আশি লক্ষ টাকা যার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সাধারণ শেয়ার বিশ লক্ষ টাকা আঠারো পার্সেন্ট অগ্রাধিকার শেয়ার এবং দশ লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার প্রতি পনেরো টাকা লভ্যাংশ দেয় যা আগামীতে সাত পার্সেন্ট হারে বৃদ্ধি পাবে সাধারণ শেয়ারের বাজার মূল্য একশো পঞ্চাশ টাকা এবং অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজার মূল্য একশো পঞ্চাশ টাকা ব্যাংক সুদের হার আঠারো পার্সেন্ট এবং কর হার চল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ এখানে একটা সম্পূর্ণ উদ্দীপক দেওয়া আছে উদ্দীপকটা ভালো করে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে আমরা এখানে তিন ধরনের বা চার ধরনের অঙ্ক করব সবগুলো অঙ্কের তথ্য একত্রে একটা উদ্দীপকের দেওয়া থাকায় আমাদের পক্ষ উদ্দীপকটা ধরতে কষ্ট হয় সো কিভাবে আমরা করব বা কিভাবে করা যায় সেটা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব তোমরা উদ্দীপকটা ভালো করে পড়ে দেখো এবার আসব প্রশ্নের মধ্যে আমাদের কাছে কি জানতে চেয়েছে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে স্কাই লিমিটেড এর সাধারণ শেয়ার ব্যয় নিরূপণ করো অর্থাৎ আমরা স্কাই লিমিটেড এর সাধারণ শেয়ার ব্যয় নির্ণয় করব তারপরে বলা হচ্ছে স্কাই লিমিটেড এর গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করো তো প্রথমে আমরা সাধারণ শেয়ার ব্যয় নির্ণয় সম্পর্কে জানবো বা যাবো আমার এখানে উদ্দীপকে সব কিছু তথ্য একত্রে দেওয়া আছে কিন্তু আমাকে ঘ নাম্বার বলছে সাধারণ শেয়ার ব্যয় নিরূপণ করো সাধারণ শেয়ারের সাথে সংশ্লিষ্ট যে তথ্যগুলো আছে আমি উদ্দীপক থেকে শুধু ওই তথ্যগুলি গ নাম্বারে ব্যবহার করব অন্য তথ্যর দিকে আমার তাকানোর কোনো প্রয়োজন নেই সো চলো আমরা সাধারণ শেয়ার ব্যয় নির্ণয় করে ফেলি আমরা বলবো স্কাই লিমিটেডের সাধারণ শেয়ার ব্যয় নিরূপণ তাহলে আমরা প্রথমে তথ্যগুলো বের করে নেব দেওয়া আছে লভ্যাংশের পরিমাণ পনেরো টাকা লভ্যাংশ টাকা দেওয়া আছে যে কারণে আমাদের জন্য খুব সহজ হয়েছে আমরা উদ্দীপক থেকে বের করে নিলাম লভ্যাংশের পরিমাণ পনেরো টাকা শেয়ারের বাজার মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধির হার সাত পার্সেন্ট সমান সাত পার্সেন্টটাকে ভাঙায় নিতে হবে শূন্য দশমিক শূন্য সাত পার্সেন্ট উঠানোর জন্য একশো দিয়ে ভাগ করতে হয় তোমরা ফোর ফাইভের মধ্যে এই প্রবলেমসগুলো সলিউশন করেছো আশা করি তোমরা জানাও সো সাধারণ শেয়ার ব্যয় আমরা সূত্রটা আগে লিখবো সাধারণ শেয়ার ব্যয় সমান সমান লভ্যাংশ শূন্য ইন্টু ওয়ান প্লাস বৃদ্ধির হার ডিভাইডেড বাই শেয়ারের বাজার মূল্য প্লাস বৃদ্ধির হার ইন্টু একশো অর্থাৎ 
আমাদের সাধারণ সাহেব বিনয়ন ব্যয় নির্ণয়ের দুটো সূত্র রয়েছে একটা হলো শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে আর একটা হলো স্থিতিশীল লভ্যাংশ বৃদ্ধির পদ্ধতিতে গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম যদি উদ্দীপককে বৃদ্ধির হার দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বৃদ্ধির হার যুক্ত সে যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রটা প্রয়োগ করব সো এখানে বৃদ্ধির হার আছে তাই আমরা এই সূত্রটা লিখলাম এবার আমরা মানগুলো বসাবো লভ্যাংশ পরিমাণ বা লভ্যাংশ শূন্য আমরা পেয়েছি পনেরো টাকা সূত্রের এক যোগ শূন্য দশমিক শূন্য সাত বৃদ্ধির হার বসালাম নিচে শেয়ারের বাজার মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা প্লাস বৃদ্ধির হার আমরা পেয়েছি শূন্য দশমিক শূন্য সাত সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ গুণন একশো এরপরে পনেরো গুণন একের সাথে শূন্য দশমিক শূন্য সাত যোগ করলে হবে এক দশমিক শূন্য সাত ডিভাইডেড বাকিগুলো আমরা দেখে দেখে লিখেছি তারপরে জাস্ট উপরে দেখো পনেরোকে এক দশমিক শূন্য সাত দিয়ে গুণ করলে ষোলো দশমিক শূন্য সাত ভাগ একশো যোগ শূন্য দশমিক শূন্য সাত গুণন একশো এবার ষোলো দশমিক শূন্য পাঁচকে যদি তুমি একশো পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি ভাগফল পাবে শূন্য দশমিক এক শূন্য সাত এর সাথে শূন্য দশমিক শূন্য সাত যোগ করো সাথে একশো দিয়ে গুণ করো তুমি তোমার প্রত্যাশিত ফলাফল পেয়ে যাবে সতেরো দশমিক সাত শূন্য পার্সেন্ট অর্থাৎ স্কাই লিমিটেডের সাধারণ শেয়ার ব্যয় সতেরো দশমিক সাত শূন্য পার্সেন্ট আমি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এবং করতে পেরেছ অল অফ ইউ আর গুড বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আই নো তোমরা ভালোভাবে করতে পারবে সো আমি আর একটু সময় দিচ্ছি তোমরা দেখো এবং খাতার মধ্যে প্রবলেমটা সলিউশন করো তুমি যদি এ একটা অঙ্ক পারো একটা অঙ্ক বুঝো তাহলে এই ধরনের তুমি শত শত অঙ্ক অ্যান্সার করতে পারবে কারণ এর ব্যতিক্রম বা বিকল্প আর কোনো রুলস নেই সো আশা করি তোমাদের হয়ে গেছে তাহলে আমরা পরবর্তীতে যাই আমাদের ঘ নাম্বার করা শেষ স্কাইলিমিটারের সাধারণ শেয়ার ব্যয় নিরূপণ এবার আমরা ঘতে যাব সেখানে আমাদের বলে বলেছে যে স্কাই লিমিটেডের গড় মূলধন ব্যয় নিরূপণ করো তাহলে গড় মূলধন ব্যয় নিরূপণ করার আগে আমাদের জানা দরকার যে গড় মূলধন ব্যয়ের নির্ণয় করতে গেলে আমরা এখানে তিন প্রকার মূলধন ব্যবহার করেছি অর্থাৎ সাধারণ শেয়ার মূলধন অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন এবং ঋণ মূলধন এই তিনটে উৎস থেকে আমরা মূলধন সংগ্রহ করেছি তাহলে আমাদের যা করতে হবে এই তিনটি মূলধনের ব্যয় আমাদের বের করতে হবে এবং তিনটি মূলধনের ভার আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা আমাদের অঙ্কটা করতে পারব তো চলো আমরা প্রথমেই ব্যয়গুলো বের করে নেই গ থেকে পাই স্কাই লিমিটেডের সাধারণ শেয়ার ব্যয় সতেরো দশমিক সাত শূন্য পার্সেন্ট এটা আমরা অলরেডি বের করেছি স্কাই লিমিটেডের ঋণের ব্যয় নির্ণয় যেহেতু উদ্দীপকে কর হার দেওয়া আছে এবং ঋণের ব্যয়ও দেওয়া আছে তো আমরা কর পরবর্তী ঋণের ব্যয় নির্ণয় করব যেখানে কর পূর্ব ব্যয় বলা আছে আঠারো পার্সেন্ট কর হার দেওয়া আছে চল্লিশ পার্সেন্ট ভাঙায় নেব তাহলে আমরা জানি ঋণের ব্যয় সমান সমান কর পূর্ব ব্যয় ইন্টু ওয়ান মাইনাস কর হার সো কর পূর্ব ব্যয় আমরা পেয়েছি আঠারো পার্সেন্ট ইন্টু ওয়ান মাইনাস কর হার দিয়ে আমরা গুণ করব গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব আঠারো গুণন পয়েন্ট সিক্স সমান সমান দশ দশমিক আট পার্সেন্ট অর্থাৎ আমরা ইতিমধ্যে দুইটা ব্যয় নির্ণয় করতে পেরেছি সো আশা করি তোমরা করতে পেরেছ করে নাও যারা এখনো করো নাই তারা করে নাও কর পরবর্তী ঋণের ব্যয় বা ঋণের ব্যয় নির্ণয় আমরা ঋণের ব্যয় পেয়েছি দশ দশমিক আট পার্সেন্ট এখন দেখো আমাদের তিনটা ব্যয় লাগবে সাধারণ শেয়ার ব্যয় অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় এবং ঋণ সো আমরা সাধারণ শেয়ার ব্যয় পেয়েছি সতেরো দশমিক সাত শূন্য পার্সেন্ট অগ্রাধিকার দুঃখিত ঋণের ব্যয় পেয়েছি দশ দশমিক আট পার্সেন্ট তাহলে আমাদের আর অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় লাগবে সো আমরা অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করে নিই এখানে লভ্যাংশের পরিমাণ একশো ইন্টু আঠারো পার্সেন্ট সমান সমান আঠারো টাকা শেয়ারের বাজার মূল্য একশত তাহলে আমরা জানি অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় সমান সমান খুবই সহজ লভ্যাংশের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই শেয়ারের বাজার মূল্য তাহলে আমরা লভ্যাংশের পরিমাণ পেয়েছি আঠারো টাকা ডিভাইডেড শেয়ারের বাজার মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা একশো দিয়ে গুণ করলে আমরা পাবো পয়েন্ট বারো এটাকে একশো দিয়ে গুণ করে আমরা পাবো বারো পার্সেন্ট অর্থাৎ অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়টাও আমরা পেয়ে গেছি তাহলে আমাদের ব্যয় নির্ণয় করা শেষ এবার আমরা তিনটা ব্যয় পেয়েছি এবার আমরা তিনটা ভার নির্ণয় করবো স্কাই লিমিটেডের মূলধনের ভার নির্ণয় সাধারণ শেয়ার ভার খুবই সহজ খুব সহজে তোমরা পারবা সাধারণ শেয়ার ভার নির্ণয় করার অর্থাৎ যেই ভারটা আমরা নির্ণয় করব সেই মূলধনটা উপর হবে আর নিচে হবে মোট মূলধন তাহলে সাধারণ শেয়ারের ভার সমান সমান সাধারণ শেয়ার মূলধন ডিভাইডেড বাই মোট মূলধন সমান সমান সাধারণ শেয়ার মূলধন আমাদের উদ্দীপকে বলে দিয়েছে পঞ্চাশ লাখ মোট মূলধন বলেছে আশি লাখ তাহলে পঞ্চাশ লাখকে আশি লাখ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক ছয় তিন পাঁচ একইভাবে আমরা অগ্রাধিকার শেয়ারের ভার বের করব অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হলো আমাদের উপরে লিখবো আমরা অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন নিচে লিখবো মোট মূলধন আমাদের উদ্দীপক অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন দেওয়া আছে বিশ লক্ষ
ঋণ মূলধনের ভার বের করব তাহলে সূত্র একই রকম উপরে ঋণ মূলধন নিচে মোট মূলধন তাহলে ঋণ মূলধন আমাদের 10 লক্ষ টাকা আর মোট মূলধন আমাদের 80 লক্ষ টাকা আমরা পেয়ে গেছি আমাদের 10 লক্ষ 80 লক্ষ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে গেছি 0.12 এখন সবাই একটু খেয়াল করো আমরা যে ভারটা পেয়েছি এই ভারের যোগফল সব সময় এক হবে এর চেয়ে কম হবে না বেশি হবে না যদি কম বা বেশি হয় তাহলে মনে করতে হবে যে তুমি কোথাও একটা ভুল করেছো সুতরাং এটা অবশ্যই যোগ করে দেখবে এক কি হয় কি না হয়তো কখনো একটু পশ্চনের ডিফারেন্স হতে পারে যেমন 0.9999 এরকম হতে পারে অথবা 1.000001 এরকম কিছুটা ভেরিয়েশন হতে পারে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু নরমালি এর যোগফল এক হবে তো আমরা ব্যয় পেয়ে গেছি আমরা তিনটা ভারও পেয়ে গেছি তাহলে এবারে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আমরা নির্ণয় করতে পারব স্কাই লিমিটেড এর গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় তো আমরা জানি গড় মূলধন ব্যয় সূত্রটা আমরা একটি পূর্বে শিখে এসেছি সাধারণ শেয়ার ব্যয় গুণন সাধারণ শেয়ার ভার অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় গুণন অগ্রাধিকার শেয়ার ভার যোগ ঋণের ব্যয় গুণন ঋণের ভার তাহলে আমরা সাধারণ শেয়ারের ব্যয় পেয়েছিলাম 17.70% গুণন এর ভার আমরা বের করেছি 0.635 যোগ অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় পেয়েছি আমরা 12% এর ভার পেয়েছি আমরা 0.25 যোগ ঋণের ব্যয় আমরা পেয়েছি 10.8% এবং এর ভার আমরা পেয়েছি 0.125 সো এবার আমরা খুবই সহজ আমরা প্রত্যেকটা গড়ের গুলোই গুণ করব এবং পরবর্তীতে আমরা যোগ করে দেব 17.07 গুণন 0.635 ক্যালকুলেটর চেপে বের করো এর গুণফলটা হবে 11.239 আর 12 গুণন 0.25 গুণফল হবে 3 আর 10.8 গুণন 0.125 গুণফল হবে 1.35 এবার এই তিনটাকে যদি তুমি যোগ করো তাহলে তোমার ফলাফল হবে 15.589% অর্থাৎ এখন আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের গড় মূলধন পেয়ে গেছি আমাদের গড় মূলধন হলো 15.589% এখন যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আপনার প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যয় কত আমাকে আর তিনটা आंसर করতে হবে না আমি একটা आंसरই বলতে পারব আমার প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যয় 15.58 পার্সেন্ট সো এভাবে আমরা গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করব যদি তোমরা এই একটা অঙ্ক পারো তাহলে তোমরা এই ধরনের শত শত অঙ্ক করতে পারবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের বোঝার মধ্যে আমাদের সফলতা যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে নক করবে কেননা আমরা তোমাদের জন্য অলওয়েজ প্রস্তুত তোমরা যদি প্রশ্ন না করো তাহলে তোমরা কিভাবে শিখবে তোমরা প্রশ্ন না করলে আমরা কখনোই তোমাদেরকে শেখাতে পারবো না কারণ জানার জন্য প্রশ্নের কোনো বিকল্প নেই সো সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে সবার জন্য শুভকামনা রইল বিদায় নিলাম শুভস্থান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ